அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் மத்திய மாகாண கல்வி திணைக்கள தள வெளியிடப்பட்ட தரம் பத்து விஞ்ஞான பாடத்துக்குரிய இரண்டாம் தவணை பிரச்சை வினாத்தாள் தான் செய்து பார்க்கிறோம் இதை ஏற்கனவே குரூப்ல போட்டிருக்கிறேன் அதை டவுன்லோட் பண்ணி செய்து பார்த்துட்டு இந்த விளக்கங்களை பார்த்து நீங்க பேப்பரை திருத்தி கொள்றது உங்களுக்கு பிரயோசனமாக இருக்கு ஒரு ரிவிஷன் ஆகவும் உங்களுக்கு இது அமையும் ஒவ்வொரு கேள்வியா நாங்கள் இதுல பார்த்துட்டு போகும் பிள்ளைகள் முதலாவது கேள்வி பாருங்கோ கரு அமிலமாகிய ஆர் என் ஏ பற்றிய சரியான கூட்டை தெரிவு செய்யும் இப்ப கரு அமிலம் சொல்லி ரெண்டு வகையான அமிலங்கள் இருக்கு ஒன்று வந்து ஆர் என் ஏ அடுத்தது வந்து டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ என்ற டி ஆக்சி ரைபோனி பிடிக்க முடியும் ஆர் என் ஏ என்ற ரைபோனி பிடிக்க முடியும் ரைட் இதுல பாருங்க முதலாவது அதில் காபன் ஐதரசன் ஒட்சன் ஐதரசன் ஆகிய மூலகங்கள் உண்டு நியூக்ளிக் அமிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் காபன் ஐதரசன் ஒட்சன் ஐதரசன் ஆகிய மூலகங்களோட பொஸ்பரசன் இருக்கு சரி இதுல ஆகிய மூலங்கள் உண்டுபடியே அந்த கூட்டு சரி அதோட போஸ்பரசும் இருக்கும் அது ஞாபகத்துல வச்சிருக்கு அடுத்தது அடிப்படை ஆக்கலகு டி ஒட்சி ரைபோ நியூக்ளிக் அமிலம் ஆகும் ஆஹ் ஆர் பிள்ளைகள் இதுல ஆர் என் விரிவாக்கம் தான் ரைபோ நியூக்ளிகம் டிஎன்ஏன்ற விரிவாக்கம் டி ஒக்சி ரைபோ நியூக்ளிகம் ஆக்க அலகுன்னு கேட்டா ஆர் என் ஆக்கலகு வந்து ரைபோ நியூக்ளியோரைட்டன்னு சொல்லு அது மாதிரி டிஎன்ஏன்ற ஆக்கலகு தான் டி ஒட்சி ரைபோ நியூக்ளியோரைட்டன்னு சொல்றதாக இதில் சேர்ந்துதான் சேமிக்கிறது சந்ததிக்கு சந்ததி கடத்துறது அந்த வேலைகளை செய்யும் ஆர் என் ஏ வந்து புரத தோப்பிற்கு உதவி செய்யும் இது மட்டும் இல்லாம சில வகையான வைரசுகள்ல இந்த புறப்புரிமை பதார்த்தமா ஆர் என் ஏ காணப்படுது மற்றபடி ஆர் என் ஏ புரத தோப்பு செய்யும் சரி அப்ப இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் டெண்டு விடைகள் சரி என்று வரப்போகும் பிள்ளைகள் இந்த முதலாவதும் சரி அது மாதிரி நாலாவதும் சரி முதலாவதுல காவன் ஐதரசன் ஒட்சன் ஐதரசன் மட்டும் காணப்படும் அந்த கூட்ட பிள்ளையா நாங்கள் எடுக்கலாம் என்னடா பொஸ்பரசம் இருக்கத்தான் போகுது காவனாயிரசன் ஒட்சன் ஐதரசன் ஆகிய மூலகங்கள் உண்டுன்னு சொன்ன சரியான கூட்டு பொஸ்பரஸ் பொஸ்பரஸ் இதை விட பொஸ்பரஸும் இருக்கு ரைட் அப்ப முதலாவது நாலாவது பொருத்தமான விடை அடுத்த வேறங்க பிள்ளையில் ரெண்டாவது கேள்விக்கு போவோம் ஆவர்த்தன அட்டவணையில் இரண்டாம் ஆவர்த்தனத்தில் மூன்றாம் கூட்டத்தில் அடங்கும் மூலகத்தின் இலத்திறன் நிலையம் எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மூலகத்தினுடைய ஆவர்த்தன எண்ணுன்றது வந்து சக்தி மட்டங்கள் எண்ணிக்கைக்கு சமம் சரியா சக்தி மட்டங்கள் எண்ணிக்கைக்கு சமம் இதுல இரண்டாம் ஆவர்த்தனம் வந்து வந்திருக்கிறான் அப்ப இரண்டாம் ஆவர்த்தனம் வந்தபடியால ரெண்டு சக்தி மட்டங்கள் இலத்திறன் நிரம்பி இருக்க வேண்டும் கரப்பட்ட விடைகள்ல முதல் மூன்று விடைகளும் ரெண்டு சக்தி மட்டங்கள் தான் இலத்திறன் நிரம்பி காணப்படும் மூணு நாலாவது விடையில தான் மூன்று சக்தி மட்டங்கள் இலத்திறன் நிரம்பி காணப்படும் எனவே ஒன்று தொடக்க மூன்று வரியான விடைகள்ல ஏதாவது ஒன்று தான் பிறப்பு அடுத்ததையும் பார்ப்போம் பிள்ளையர் மூன்றாம் கூட்டத்தில் அடங்கும் மூலகம் இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் கூட்ட எண் என்றது வந்து அந்த மூலகத்தின் ஈட்டோட்டு இலத்திறன் எண்ணிக்கைக்கு சமனா இருக்கு சரியா கூட்டன்றது வந்து அந்த மூலத்தின் ஈட்டோட்டு இலத்திறன் எண்ணிக்கைக்கு சமனா இருக்கு சரி இப்ப மூன்றாம் கூட்டம் என்ன என்ன கருத்து ஈட்டோட்டில மூன்று இலத்திரன்கள் காணப்படுது என்றது கருத்து வேற ரெண்டு சக்தி மட்டங்கள் கடைசி ஓட்டில மூன்று இலத்திரன்கள் எனவே பொருத்தமான விட ரெண்டாவது விடை யாருங்க ரெண்டு சக்தி மட்டங்கள் இலத்திரன் நிறம் இருக்குது கடைசி ஓட்டில மூன்று இலத்திரன்கள் இருக்குதாகவே பொருத்தமான விட ரெண்டாவது அடுத்த மூன்றாவது கேள்விய பாருங்கள் காவி கனியம் ஒன்றின் அழகாக அமையாதது முதலாவது விட மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் இது ரெண்டு விடைகளாக இருக்கும் ஒன்று வந்து கதி அளக்கிற சர்வதேச அழகு வந்து மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் தான் கதி வந்து தூரம் சார்பில் அளவிடப்படுது அதாவது தூர மாற்ற விதத்தை தான் கதி என்று சொல்றோம் தூரம் கதி இதெல்லாமே எண்ணிக்கும் இது தவிர வேகத்தின் அல அழகம் எது மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் தானே வேகம் என்று சொல்ல இடப்பயிற்சி மாற்ற வீதி இடப்பேச்சி சார்பா வேகம் அளவிடப்படுறபடியால் அது வந்து காவி கணியமாக இருக்கு சரியா ரெண்டாவது விடைய பாருங்கோ மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ என்று சொல்றது பிள்ளைகள் ஏர் முடுகல் அளவுல சர்வதேச ஏர் முடுகல் என்றது வேக மாற்றம் வேக மாற்ற வீதத்தை தான் நாங்கள் ஏர் முடுகல் என்று சொல்றோம் ஆகவே அது வந்து ஒரு காவி கண்ணி சரியா மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ என்றது ஒரு காவி கண்ணி அது சரி மூன்றாவது பாருங்கோ நியூட்டன் மீட்டர் இது வந்து விசை திருப்பத்தினுடைய அழகா பயன்படுத்தப்படுது இது தவிர வேலையின் அழகாவும் பயன்படுத்தும் பிள்ளைகள் வேலையின் அழகுன்னு சொல்லிக்க நாங்க ஜூல்ல தான் கொடுப்போம் ஆனா வேலையின் அடிப்படை அழகுண்டு கேட்டோம்னு சொன்னா அது வந்து நியூட்டன் மீட்டர் என்னன்னு சொன்னா வேலை தெரியும் எங்களுக்கு வேலை வந்து விசை தர விசையின் திசையில் பொருள் அசைந்து தூரம் அதான் வேலை விசை என்று சொல்லி விசை அழகுற சர்வதேச அழகு நியூட்டன் 
தூரத்தை அளக்கிற சர்வதேச அழகு மீட்டர் ஆகவே இதுல இருந்து நியூட்டன் மீட்டர் வந்து வேலை அழகு வரும் ஆனா வேற என்ன சர்வதேச அழகு தான் ஜூல் வந்து கொடுக்கும் சரி அப்ப இது வந்து ரெண்டு விஷயங்களுக்கு பயன்பட போது ஒன்று விசை திருப்பம் விசை திருப்பம் அண்டைக்கு அது வந்து ஒரு காவிகணி திசை குறிப்பிடு வந்தா இப்ப காவி கணியம் வேலை என்று வந்ததுன்னு சொன்னா அது வந்து எண்ணி கணியமாக இருக்கு ஆகவே இங்க ரெண்டு பிரச்சனைகள் இருக்குது நாலாவது பாருங்க கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ இது வந்து விசை அளக்குற அடிப்படை அலகுன்ற சார்பில் விசை அளக்கிற அலகு எங்களுக்கு தெரியும் விசை அளக்கிற சர்வதேச அலகு வந்து நியூட்டன் ஆனால் அடிப்படை அலகுன்ற சார்பில் கொடுக்க சொன்னா எங்களுக்கு நியூட்டன் ரெண்டாவது இயக்க விதியில இருந்தால் இதுக்கான சமன்பாடு எடுத்துருப்போம் எஃப் செவன் எம் எம் என்ற திணிவு கிலோகிராம் ஏ என்றது ஏர் முதுகல் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ ஆகவே விசை அளக்கிற அடிப்படை அலகு வரும் கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ விசை வந்து என்ன திசை குறிப்பிடுவோம் இல்லை விசைக்கு ஆகவே விசை வந்து ஒரு காவிக்கணி அது இதுவும் சரி காவிக்கணியம் ஒன்றின் அழகாக அமையாதது என்று கேட்டால் இதுக்கும் பிள்ளையல் ஒரு சிக்கல் வரப்போகுது ஏன்னு சொன்னா மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் கதிக்கு வந்து காவி கணியம் காவி கணியம் இல்லை வேகம் வந்து காவி கணியம் அது மாதிரி நியூட்டன் மீட்டர்ல வேலை வந்து எண்ணி கணி அதே போல விசை திருப்பம் வந்து காவி கணி சரி அப்படி ஒரு குழப்பமான நிலைமை இருக்குது ஆகவே இந்த கேள்வியை நாங்கள் வந்து ஓப்பனாவே விட்டுட்டு போவோம் சரியா கேள்விக்கு பொருத்தமான விட இல்லை அடுத்தது அஹ் வகையான களம் ஒன்றாக கருதப்படக்கூடிய வகையான களம் அல்லது பொதுமைப்பாடு அடைந்த களம் என்று சொன்னா எல்லா புன்னகம் ஒரு கல ஒன்றில் காணப்படக்கூடிய சகல புன்னகங்களையும் கொண்டு வரையப்பட்ட ஒரு உயிருள்ள கலத்தை தான் நாங்கள் வகையான களம் அல்லது பொதுமைப்பாடு எய்திய களம் சொல்லி சொல்லுவோம் ஆகவே பொருத்தமான விட எல்லா புன்னகங்களும் அடங்கிய உயிருள்ள களம் என்றது வேறு மூன்றாவது விடை பொருள் அஞ்சாவது கேள்விய பாருங்க பழம் அல்லது வித்துக்கள் இரண்டு ஏபி ஆகிய படங்கள் மூலம் திறப்பட்டு அவை பரம்பல் அடையும் முறைகள் முடிவு ஏ பாருங்க புலிநகம் திற திறப்பட்டிருக்கு இதுல பாருங்க கொலிக்கு மாதிரியான அமைப்பு இருக்கு இந்த கொலிக்கு காணப்படுறது முட்கள் காணப்படுறது ஒட்டுந்தன்மை காணப்படுறது இது வந்து விலங்குகள் மூலமா பரம்பல் அடைகின்ற வித்துக்கள் கொண்டிருக்கிற இசைவாக எனவே முதலாவது எங்களுக்கு வரப்போது விலங்குகளால பரம்பல் அது மாதிரி ரெண்டாவது பாருங்க சிறகு மாதிரியான அமைப்பு இருக்கு இந்த சிறகு மாதிரியான அமைப்பு இருக்கிறது அதிக எண்ணிக்கையில காணப்படுறது தாவரத்தின் உச்சி பகுதியில காணப்படுறது மயிர் மாதிரியான பகுதிகளை கொண்டிருக்கிறது சரியா இதுகள் எல்லாமே காற்றால பெறம்புறதுக்கான இசைவாக்கங்களாக இருக்கு ஆக இரண்டாவது படம் காற்றுக்குரியது முதலாவது படம் விலங்குக்குரியது எனவே பொருத்தமான விட முதலாவது அடுத்த ஆறாவது கேள்விய பெறம்புகள் ஒரே அழகையுடைய பௌதிக கணியங்கள் அவர் பாருங்க முதலாவது கதி கதி அளக்கிற சர்வதே கதி அளக்கிற சர்வதேச அழக மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் இடப்பேச்சு என்று சொல்லிக்க மீட்டர் எனவே இது ரெண்டும் ஒரே அழகுகள் இல்லை ரெண்டாவது விசை திருப்பம் விசை திருப்பத்தை அளக்கிற அழகு வந்து நியூட்டன் வேலை அளக்கிற அழகு ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்திருக்க முதல் கேள்விக்கு டபுள் ஜூ சமன் எஃப் இன் வேர்ஸ் அதாவது விசை தர விசையின் திசையில் பொருளா சென்று அந்த அடிப்படையில பார்த்தோம்னா நியூட்டன் மீட்டரை நாங்கள் சொல்லலாம் அல்லது ஜூலையும் சொல்லலாம் இங்க நியூட்டன் மீட்டர் ரெண்டு ஒரு விடையும் இருக்குது எனவே விசை திருப்பம் வேலு இந்த ரெண்டும் ஒரே அழகையுடைய பகுதிய கணியங்களை நாங்க சொல்லிக் கொள்ளலாம் சரியா என்னால மற்றதையும் பார்த்துட்டு வருவோம் அஹ் விசை கம விசை திருப்பம் இது திசை இல்ல பிள்ளைகள் விசை அண்டு வரணும் விசை அழகிற சர்வதேச அழகுதரி நியூட்டன் விசை திருப்பம் அண்டைக்கு நியூட்டன் மீட்டர் எனவே இதுவும் பெறாது அடுத்த உந்தமன் முறை உந்தம் வந்து அஹ் திணிவு தர வேகம் தான் உந்தம் சரி உந்தமன்றது திணிவு தர வேகமா இருக்கு திணிவு அளக்கிற சர்வதேச அழகு குலோக்ராம் வேகத்தை அளக்கிற சர்வதேச அழகு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் ஆகவே உந்தத்தின் அழகு கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் ரெண்டு விடம் நிறைய என்று சொல்லி விசை அளக்கிற சர்வதேச அழகு தான் நிறை அதாவது நியூட்டன் ரெண்டு விடம் அல்லது அடிப்படை அழகுகள் சார்பில் குறிப்பிட்ட வந்தா கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ ஒன்று வரும் பதினெண்டும் ஒரே அழகு ஆகவே இதுல பொருத்தமானது ரெண்டாவது விடை விசை திருப்பமும் வேலையும் ஆறுக்கு பொருத்தமான விட பிள்ளை ரெண்டாவது ஏழாவது கேள்வியை பாருங்க ஒரு உலோகத்தை பற்றிய தகவல்கள் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன முதலாவது நீருடன் விரைவாக தாக்க முடியும் இரண்டாவது ஆவி விளக்கில் மஞ்சள் நிற ஒளியை பெற பயன்படுத்தப்படும் அவ்வுலோகமாக அமையக்கூடியது சரியா சோடியம் ஆவி விளக்குல தான் அந்த மஞ்சள் நிற ஒளி வந்து பெறப்படுது வர சோடியம் விரைவாக உக்கிரமா தாக்க முடியும் நீரோட சரி அப்ப எனவே பொருத்தமான விடை மூன்றாவது சோடியம் அடுத்த எட்டாவது கேள்வி பாருங்க பிள்ளைகள் குறித்த உயரத்தில் 
அதிகரிக்கும் வேகத்தில் செல்லும் வானூர்தி ஒன்றின் மீது தாக்கும் விசைகள் காட்டப்பட்டுள்ளது குறித்த உயரத்தில் அதிகரிக்கும் வேகத்தில் செல்லும் வானூர்தி ஒன்றின் மீது தாக்கும் விசைகள் காட்டப்பட்டிருக்கு சில தரவுகள் சிலது புள்ளியா இருக்குது அதுகள் ஒரு மாத்திக்கொள்வோம் அஹ் புவிய நோக்கி இழுக்கு மீட்பு விசைன்றது நிறதான் இப்ப அது வந்து கியூவால காட்டப்பட்டிருக்கு அது மாதிரி சிறகுகளில் மேல் நோக்கி தாக்கும் விசை வந்து ஆறால காட்டப்பட்டிருக்கு இதை வெட்டிட்டு ஆறு ரெண்டு பேர் அடுத்த பொறியினால் கிடியாக தாக்கும் விசை வந்து பி ஆல காட்டப்பட்டிருக்கு வழியின் தடை விசை எஸ் ஆல காட்டப்பட்டிருக்கு அது சரி விசையின் பெறுமதி தொடர்பாக சரியான விடை இப்ப பேருங்க புள்ளிய இந்த ஹெலிகாப்டர் வந்து சமநிலையில மேல பறக்க வேணுமன்னு சொன்னா அதனுடைய நிறையும் அதே மாதிரி அந்த சிறகுகளால மேல் நோக்கி தாக்குற விசையும் ஒன்று கொண்டு சமனா இருந்தா தான் அது சமநிலையில பறக்கும் இப்ப வந்து கேட்டது வந்து குறித்த உயரத்தில் அதிகரிக்கும் வேகத்தில் செல்லும் வானூர்த்தி இப்ப அதிகரிக்கிற வேகம் என்று சொல்லிக்க ஆர் முருகளோடு இயங்க போகுது எனவே வழியின் தட விசைய விட இந்த பொறியினால கிடையாக தாக்குற விசை வந்து கூடவாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தா தான் அது ஏர் முடுகளோட இயங்கும் எனவே சரியான விடை வழியின் தடை விசைய விட அஹ் பொறியினால் கிடையாக தாக்கும் விசை பெரிதாக இருக்கும் எஸ் விட பி வந்து பெரிதாக இருக்கும் பொருத்தமான விட ட்ரெண்டாக வந்து விட அடுத்த ஒன்பதாவது கேள்விய பாருங்க மண்ணினுள் புதைந்துள்ள தண்டின் இரு பக்கங்களிலும் கிடைத்தளமாக உருவாகும் புதிய தாவரத்தின் மூலம் இனம் பெருகும் தாவரம் அதை வந்து நாங்கள் உறிஞ்சி என்று சொல்லுவோம் உறிஞ்சியால் இனம் பெறுகிறது இதுல தரப்பட்டதுல பொருத்தமானது வாழ் உங்களுக்கு தெரியும் சதிகரிச்சான்றது இலைகள் மூலமா புதிய தாவர துருவா சரியா அடுத்த பத்தாவது ஓரில்ல தாவரம் அல்லாதது அல்லாதது ஓரில்ல தாவரம் என்று சொன்னால் ஆண் ஆண் பூக்களும் பெண் பூக்களும் ஒரே தாவரத்தில இருந்து அதை ஓரில்ல தாவரம் ஈரில்ல தாவரம் வந்து ஆண் பூக்களும் பெண் பூக்களும் வேற வேற தாவரங்கள்ல காணப்பட்ட அது வந்து ஈரில்ல தாவரம் இதுல தென்னை புடலங்காய் பூசணி இதெல்லாம் ஓரில்ல தாவரம் அதாவது ஆண் பூக்களும் பெண் பூக்களும் ஒரே தாவரத்துல காணப்படும் பப்பாசி வந்து ஈரில்ல தாவரம் ஆண் பப்பாசி வேற பெண் பப்பாசி வேற 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 தாவரங்கள்ல இருக்கு எனவே அது வந்து ஈரில்ல தாவரம் வந்தபடியே ஓரில்ல தாவரத்துக்கு அடங்கு பொருத்தமான விட முதலாவதா இருக்கு பத்துக்கு ஒன்பது அடுத்த பாருங்க பிள்ளைய பதினோராவது கேள்வி அஹ் அணுவன் ஆறு தந்திருக்கிறான் திணிவன் பதினொன்று அந்த மூலகத்தின் அணுவை பற்றிய பிளியான பூ பிளியான பூ இப்ப இதை வச்சு கொண்டே பார்க்கலாம் பிள்ளைய அணுவன் ஆறு கருவில இருக்கிற புரோத்தன்கள் எண்ணிக்கைத்தான் அணுவன் என்று சொல்றோம் ஆகவே புரோத்தன்கள் எண்ணிக்கையும் ஆறாக இருக்கு மேலது ஒரு அணு என்று சொல்லிக்க அங்க வந்து அஹ் அணு வந்து இப்போ நடுநிலையானதாக இருக்கும் அதாவது கருவில இருக்கிற புரோத்தன்கள் எண்ணிக்கையும் வெளியில ஒழுக்கல்ல இருக்கக்கூடிய இலத்திரன்கள் எண்ணிக்கையும் ஒன்று கொண்டு சமனாக இருக்கு எனவே புரோத்தன் ஆறண்ட இலத்திரனம் என்னவா இருக்கும் ஆறாக இருக்கும் அது மாதிரி திணிவன் என்று சொல்றது புள்ளியல் திணிவன் என்றது வந்து புரோத்திரன்கள் எண்ணிக்கை நியூத்திரன்கள் எண்ணிக்கை ரெண்டு கூட்டு தொகை தான் திணி ஆகவே நியூத்திரன் எண்ணிக்கை வரும் உங்களுக்கு திணிவன் தந்திரிக்கணும் பதினெட்டு அதுல இருந்து புரோத்தன்கள் எண்ணிக்கையான ஆற கழிச்சு விட்டோம்னா எங்களுக்கு திணிவண்டு அதாவது ஏழு அண்டு வரும் சாரி நியூத்திரன் எண்ணிக்கை வரும் ஏழு அண்டு வரும் சரி அப்ப நியூத்திரன் எண்ணிக்கை ஏழு இப்ப இதை வச்சு கொண்டு கூட்டுக்கு வருவோம் புரோத்தன்கள் ஆறு உண்டு சரி இலத்திரன்கள் ஆறு உண்டு அதுவும் சரி நியூத்திரன்கள் ஆறு இல்லை நியூத்திரன் எவ்வளவு இருக்கு ஏழு இருக்கு அணுவன் ஆறு அது சரி அப்ப இதுல நியூத்திரன்கள் ஏழு இருக்கணும் ஆறு உண்டு இருக்கு எனவே பிள்ளையான விட மூன்றாவது அடுத்த வாரம் பிள்ளைகள் பன்னிரெண்டாவது உயிருள்ள உயிரற்ற ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான இயல்புகளை காட்டும் கூட்டம் அது வந்து வைரஸ் ஆக இருக்கு இதுல திறப்பட்டதுல புரோட்டோசோவா இருக்கு பங்கஸ் இருக்கு பாக்டீரியா இருக்கு ஆக்கியா இருக்கு இதனாலுமே பொருத்தம் இல்லை உயிருள்ள உயிரற்ற ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான இயல்புகளை காட்டுகின்ற கூட்டம் தான் வைரஸ் என்று வர எனவே அந்த கேள்வியும் ஓப்பனா விடும் பதிமூன்றாவது காரங்க அங்கிகளின் நான்கு போசனை முறைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன ஒன்று இரசாயன தற்போசனை அடுத்த ஒளித்தோப்பு தற்போசனை அடுத்த புற போசனை அடுத்த இடை கவுதல் இவற்றுள் பாக்டீரியாக்களின் போசனை முறை பாக்டீரியாக்கள் என்று சொல்லி ரசாயன தற் தற்போசனைகள் இருக்குது அடுத்தது வந்து புறபோசனைகளாகவும் காணப்படும் எனவே ஏயும் சியும் மட்டும் பெறும் அடுத்த பிள்ளைகள் பதினாலாவது உராய்வின் பயன் அல்லாதது சைக்கிளின் தடுப்பு தொகுதிக்கு அப்பர் பகுதிகள் பயன்படுத்த அது சரி உராய்வு பயன்படுத்தப்படும் குறுந்தூர ஓட்ட வீரர் முட்களை உடைய பாதனையும் பயன்படுத்தும் அது பாதனைக்கும் அந்த 
அவற்றை ஓட்ட பாதிக்கும் இடையிலான உராய் சரி அப்ப அங்கேயும் உராய் பயன்படுத்தும் இறுக்கமாக கட்டுவதற்கு தும்பு கயிறு பயன்படுத்தும் தும்பு கயிறுகளுக்கு இடப்பட்ட அந்த நேர்களுக்கு இடப்பட்ட உராய்வு கூட என்றபடியா இறுக்கமாக கட்ட பயன்படுத்தப்படும் அடுத்த வாகனத்தின் டயர் அகலமாக இருக்கிறது வாகனத்தின் டயர் அகலமாக இருக்கிறதுக்கும் உராய்வுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை எனவே அந்த கூட்டுத்தான் பயன் அல்லாததாக இருக்கு நாலாவது உடைய குறிப்பு அடுத்த பதினைஞ்சாவது காரணம் உள்ள ஏஎல் டு எஸ்ஓபோ த்ரைசின் சேர் மூல கூட்டு தெனிவு ஜாத் நேரடியா கணிக்கிறதான் அலுமினியத்துல ரெண்டு இருக்க போது அலுமினியத்தின் சாரணத்தினு இருபத்தி ஏழு ஆக இருபத்தேழு ரெண்டால பிரிக்கவும் சக கந்தகம் பேரங்கும் மூன்று இருக்குது கந்தகத்தின் சாரணத்தினு முப்பத்தி ரெண்டு எனவே முப்பத்தி ரெண்டு மூன்றால பிரிக்கவும் சக ஒட்சன் பேரங்கோ நாலு இருக்குது அடைப்பு போட்டு மூன்று இருக்குது அப்ப ஆகவே கருத்து அஹ் மூன்றால நாலு பிரிக்கணும்னு சொன்னா முன்னாங்கு பன்னெண்டு ஒட்சன் சாரணத்தினு பதினாறு எனவே பதினாறு தர பன்னிரண்டு வளத்தையும் கூட்டின மண்டல சார் மூல கூட்டு துணி உத்தரைக்கும் இருபத்தேழு ரெண்டால பிரிக்கினா ஐம்பத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு மூன்றால பிரிக்கினா மூவி ரெண்டாறு மூன்று ஒன்பது என்பது பன்னீராறு எழுபத்தி ரெண்டு ஏழு மிச்சம் பன்னிரெண்டு பன்னெண்டு முதல் பத்தொன்பது என்று வரும் இதை சுருக்குங்க ஆறு நாலும் பத்தொன்னு பன்னெண்டு ஒன்று மிச்சம் அஞ்சு மூன்றும் ஆறு ஒன்பது ஒன்பது பதினெட்டு பதினெட்டு மாறும் இருபத்தி நாலு ரெண்டு மிச்சம் ரெண்டு மூன்று ஆகவே முன்னூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு என்று வரும் சூத்திர தனிவு முன்னூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு முதலாவது விடை குறிப்பு அடுத்த காரங்கள் பதினாறாவது கேள்வி ஆவர்த்தன அட்டவணையில் ஆவர்த்தன இயல்புகள் பற்றிய கூற்றுகள் சில பின்வருமாறு ஆவர்த்தனத்தின் வழி இடமிருந்து வலமாக செல்லும் போது மின்னெதிர்த்தன்மை அதிகரிக்கும் சில காரங்கோ ஆவர்த்தன அட்டவணை ஒன்று எடுத்தவன் சொன்னா ஐதரசன் ஆவர்த்தனத்தின் இடமிருந்து வலம் என்று சொன்ன இந்த இடமிருந்து வலம் இப்படி போய் பாத்தீங்கன்னு சொன்ன பிள்ளைகள் அஹ் மின்னதித்தன்மை வந்து அதிகரிக்கும் அதாவது மின்னதித்தன்மை வந்து என்ன பிணைப்பு சூடு இலத்திரங்களை தன்னை நோக்கி கவருகிற ஆற்றல் அதைத்தான் மின்னதித்தன்மைன்னு சொல்லலாம் அது வந்து அதிகரிக்கும் மின்னதித்தன்மை ஆகலும் கூட வந்து ஏழாங்கூட்ட மூலங்களுக்கு மின்னதித்தன்மை கூட எட்டாங்கூட்ட மூலங்களுக்கு மின்னதித்தன்மை என்ற பெருமானம் பற்றி நாங்க கதை கேளாது என்னன்னு சொன்னா பிணைப்புல ஈடுபடுறது எட்டாங்கூட்ட மூலம் எனவே இடமிருந்து வலமா மின்னதித்தன்மை அதிகரிக்கும் என்ற அந்த கூட்டு சரி சரி எந்த கூற்று சரி அடுத்த ஆவர்த்தனத்தின் வழி இடமிருந்து வலமாக செல்லும் போது முதலாம் அயனாக்க சக்தி குறைவடையும் இல்ல பிள்ளைகள் அதுவும் வந்து அதிகரிக்கும் சரி ஆவர்த்தனத்தின் வழி இடமிருந்து வலமா போயிக்க முதலாம் அயனாக்க சக்தி முதலாம் அயனாக்க சக்தி என்ன என்ன வாய் நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு அணுவிண்ட ஈட்டோட்ல இருந்து ஒரு இலத்திரனை அகற்றி வாய் நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரயனொண்ட உருவாக்குறதுக்கு வழங்க வேண்டிய வெளிவளவான சக்தி தான் முதலாம் அயனாக்க சக்தியா இருக்கு இப்ப நேரயன்களை சக்தி தான் இந்த முதலாம் அயனாக்க சக்தியா இருக்கு அப்போ முதலாம் அயனாக்க சக்தி வந்து இடமிருந்து வலமா போய்க்க கூடி கொண்டு வரும் சரி எட்டாம் கூட்ட மூலங்களுக்கு முதலாம் அயனாக்க சக்தி மிக கூடவாக இருக்கும் முதலாம் கூட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் முதலாம் அயனாக்க சக்தி மிக குறைவாக இருக்கும் சரி அப்ப ஆவர்த்தனத்தின் வழி இடமிருந்து வலமா போய்க்க அயனாக்க சக்தி அதிகரிக்கும் சொன்னா அந்த கூட்டம் சரி சில இடங்கள்ல வந்து தளம்பல் நடக்கும் சரி எங்க முதலாம் அயனாக்க சக்தி குறைவடையும் என்று தந்திருக்கிறபடி அந்த கூட்டம் அடுத்த கூட்டத்தின் வழியை கீழ் நோக்கி செல்லும் போது மின்னதித்தன்மை குறைவதை அது சரி கூட்டத்தின் வழியை கீழ் நோக்கி செல்லுக்க சக்தி மட்டங்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது எனவே மின்னதித்தன்மை என்ன செய்யும் கருவின் கவர்ச்சி வந்து குறைய போகுதானே இப்ப கருவின் கவர்ச்சி குறைகிற படியால மின்னதித்தன்மை வந்து குறையும் அந்த குற்றம் சரி எனவே பொருத்தமான விட ஏயும் சியும் சரி என்று வரும் ரெண்டாவது விட குறிப்பு அடுத்த பதினேழு காரங்க பிள்ளைகள் கூற்று கம காரணம் என்பன பொருந்தும் கூற்றை தெரிவு செய்ய முதலாவது கூற்று காரியத்தின் ஊடாக மின்னோட்டம் பாயும் அது சரி காரியத்தில் அணிச்சாலகம் ஒன்று காணப்படும் அணிச்சாலகம் இருக்கிறதால மின்ன கடத்தும் மண்டில் கூற்று சரி காரணம் பொருத்தம் அடுத்த காரியம் உராய்வு நீக்கியாக தொழிற்சி அந்த கூற்று சரி காரணம் பாருங்க காரியத்தில் முப்பரிமாண சால கட்டமைப்பு ஒன்று உண்டு காரியத்தில் முப்பரிமாண சால கட்டமைப்பு இல்லை காரியம் வந்து ஒவ்வொரு படையாக ஒழுங்கு அமைஞ்சிருக்கும் படைகள் நலிவான நலிவான தண்டபடியும் ஒன்றோடு ஒன்று பழகி கொண்டிருக்கும் எனவே உராவினிக்கியாக தொழிற்படும் 
சரி அப்ப இதுல கூற்று சரி காரணம் வந்து பொருத்தம் இல்லை பிள்ளை வைரத்தின் விடாம மின்னோட்டம் பாயும் இங்க கூட்டே பிள்ளை வைரத்தின் விடாம மின்னோட்டம் பாயும் அது காரியத்தின் விடா மட்டும்தான் மின்னோட்டம் பாயும் அடுத்த வைரம் வெண்மை கூடியது சரி வைரத்தில் முப்பரிமான சால கட்டமைப்பும் அது சரி வெண்மை இருக்கிறபடியான முப்பரிமான சால கட்டமைப்பு இருக்கிறபடியா தான் வைரத்துல வெண்மை இருக்கு சரி எனவே கூட்டும் சரி காரணமும் சரி பொருத்தமான கூட்டு நாலாவது பதினேழுக்கு நாலு அது பதினெட்டு பேரங்க பங்கிட்டு வலி சேர்வை அயன் முனைப்பு சேர்வை என்பதற்கு முறையை காட்டும் முறை பங்கிட்டு வலி சேர்வையான ரெண்டு அணுக்கள் இலத்திரன்களா பங்கிடுவதன் மூலம் பிணைப்பை தோற்று வீச்சு அது பங்கிட்டு வலி பிணைப்பு அயன் முனைப்புன்னு சொன்னா நேரயன் மறையன் கிடையாது இடையிலான கவர்ச்சி விஷயமாக இருக்கு இதுல நீர் வந்து ஒரு பங்கிட்டு வலி பிணைப்பு சோடியம் குளோரைட் வந்து ஒரு அயன் பிணைப்பு எனவே பொருத்தமான விட முதலாவது மற்றதையும் பார்த்துட்டு போவோம் இங்க நீரும் காவல் நீர் ஒரு சரி ரெண்டுமே பங்கிட்டு வலி பிணைப்பா இருக்கு மூன்றாவதுல கல்சியம் குளோரைட்டு வந்து அயன் பிணைப்பு காவனீர் ஒட்சைட் வந்து பங்கிட்டு வலி பிணைப்பு எனவே அதுவும் பெறாது அடுத்த நாலாவதுல கல்சியம் ஒட்சைட் அயன் பிணைப்பு சோடியம் குளோரைட்டும் அயன் பிணைப்பு எனவே இது ரெண்டுமே அயன் பிணைப்பு அப்ப கேட்டதை பொறுத்த வரைக்கும் சரியான விட வந்து முதலாவது பயனட்டுக்கு முதலாவது அடுத்த பத்தொன்பது பேரமும் ஒரு வேக நேர வரைவு தந்திருக்கு வேக மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நேரம் வந்து செகண்ட்ல உருக்கப்பட வேண்டும் சரி நேரம் வந்து செகண்ட்ல கொடுக்கப்பட இது பாருங்க இது வந்து புலிக்குரிய வேக நேர வரைவு இது வந்து முயலுக்குரிய வேக நேர வரைவு கேள்விய பாப்பம் புல்வெளி ஒன்றில் முயல் ஒன்றை விரட்டும் புலியின் இயக்கத்துக்கான வேக நேர வரைவு தரப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான சரியான கூட்டு பாருங்க புலி இந்த வேகத்துல போகுது முயல் வந்து இந்த வேகத்துல போகுது இருபத்தஞ்சாவது செகண்ட்ல புலியும் முயலும் ஒன்றிய ஒன்று சந்திக்கும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் புலி என்ன செய்யும் முயலை வெட்டியவர் எனவே பொருத்தமான விட இருபத்தஞ்சு செகண்டில் புலி முயலை பிடிக்கும் என்று சரி அடுத்த இருபதாவது மனித உடலில் துலங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றம் துலங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றத்தை தான் தூண்டல் என்று சொல்லு தூண்டலுக்கு எங்களோட உடல் காட்டுகின்ற எதிர்வினியத்தான் துலங்கள் என்று சொல்றோம் இயே பாக்கம் என்று சொன்னா வாங்கி அங்கத்துக்கும் விளைவு காட்டும் அங்கத்துக்கும் இடையில ஏற்படக்கூடிய அந்த தகவல்களை ஒருங்கிணைக்கிறது என்றுதான் இயை பாக்கம் சொல்றேன் ஒரு சீத்திரன் இல்லையாண்டா எங்கட உடல் நகைச்சூடல்ல சில காரணிகள் வந்து மாறாம நியம நிலையில வச்சிருக்கப்பட வேண்டும் அதுக்காக நடக்கிற செயற்பாடு தான் ஒரு சீத்திரன் எனவே பொருத்தமானது துலங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவிலான மாற்றம் உள்ள தூண்கள் இருபதுக்கு பொருத்த சென்றாது விடை இருபத்தி ஓராவது கேள்விய பரம்பிள்ளையால் கனவுரு வடிவ பொருள் ஒன்றை பலகை ஒன்றின் மீது வைத்து இயக்கத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முயற்சிக்கும் மூன்று முறைகள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது அதாவது இங்க என்ன சோதிக்கப்படுதுன்ற எல்லை ஒரு ஆய்வு செய்ய பிள்ளைகள் உங்களை தெரியும் ஒரு பொருள் வந்து மட்டுமட்டாக இயங்க ஆரம்பிக்க உள்ள மத்திய மேற்பரப்பால் அந்த பொருள் வந்து சார்பு இயக்கத்தை மேற்கொள்கின்ற அந்த மேற்பரப்பால கொடுக்கப்படுற ஒரு ஆய்வு செய்ய வந்து எல்லை ஒரு ஆய்வு செய்யும் சொல்லு சரி அப்ப இந்த எல்லை ஒரு ஆய்வு செய்ய செல்வ எல்லை ஒரு ஆய்வு செல்ல செல்வாக்கு செலுத்துற காரணிகளை அறையிறதுக்கான பரிசோதனை தான் நீ இதுல பாருங்க மூன்றுலேயும் ஒரே வகையான பலகை தான் பயன்படுத்தப்படுது கனவடி கனவடிவ பொருள் அதே மாதிரி பலகை ஒன்றுல தான் வச்சு இந்த மூன்று பொருளையும் எழுக்கிற அப்ப மேற்பரப்பின் தன்ம மாறையில பொருளால் பொருளால வழங்கப்படுற அந்த மேற்பரப்பால வழங்கப்படுற செவ்வன் மருதாக்கமும் நிறைய உண்டு தான் என்ன மாத்தி மாத்தி வைக்கிறோம் என்று சொன்னா இங்க வந்து அந்த பொருள்ல தொழுகை அடைகின்ற பரப்பத்தை மாத்தி மாத்தி வைக்கிறோம் சரியா இப்ப கேட்ட கேள்வி மேலுள்ள மூன்று சந்தர்ப்பங்களிலும் விட்டராசு வாசிப்பு எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ ஆகும் அவ்வாசிப்புகள் மூன்று குண்டையிலான தொடர் எல்லை ஒரு ஆய்வு செய்ய பிள்ளைகள் மூன்று ரெண்டு காரணிகள் செல்வாக்கு செய்து ஒன்று வந்து மேற்பரப்பின் தன்மை இப்ப கரடு முரடான மேற்பரப்பு என்று சொன்னா எல்லை ஒரு ஆய்வு செய்ய அதிகமாக இருக்கும் ஒப்பமான மேற்பரப்பு என்று சொன்னா எல்லை ஒரு ஆய்வு செய்ய வந்து குறைவாக இருக்கும் அடுத்த வந்து செவ்வன் மருதாக்கம் நிறை கூடினா செவ்வன் மருதாக்கமும் கூடும் எனவே இல்லை ஒரு ஆய்வு செய்யும் கூடும் இங்க நிறையும் மாற்றம் இல்லை மேற்பரப்பின தன்மையும் மாற்றம் இல்லை பலக தான் வச்சிருக்கு எனவே மாற்றம் இல்லை ஆனா பரப்புகளை மாற்றலாம் தொடு பரப்புல எல்லை ஒரு ஆய்வு செய்ய வந்து எப்பவும் செல்வாக்கு செலுத்தலாம் தொடு பரப்புகள்ல வந்து எல்லை ஒரு ஆய்வு செய்த பிரமதிக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை அப்ப மூன்றுலேயுமே இல்லை ஒரு ஆய்வு செய்ய இருக்கும் சமனாக இருக்கும் எஃப் ஒன் செவன் எஃப் டூ செவன் எஃப் த்ரீ என்று இருக்கும் பொருத்தமான விடை ரெண்டாவது அடுத்த நீரில் கரையக்கூடிய விட்டமின்கள் எது உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் கொழுப்பில கரையிற விட்டமின்கள் வந்து விட்டமின் ஏ விட்டமின் டி விட்டமின் இ விட்டமின் கே இவெல்லாம் கொழுப்பில கரை 
நீரில ஹரைறது விட்டமின் பியும் விட்டமின் சி சரி அப்ப இதுல நீரில ஹரைற விட்டமின்கள் சொன்னா விட்டமின் சி தான் வரும் விட்டமின் பியோட விட்டமின் சியும் வரும் சரி அப்புறத்தமான விட ரெண்டாம் அடுத்த விளையில் இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வியை பாருங்க கலச்சுவர் கம முதலுரும் என் சவ்வு என்பவற்றின் பதார்த்தங்களை ஊடுபோட தன்மை பற்றிய சரியான விடு இதுல பார்த்தோம்னு சொன்னா கலச்சுவர் வந்து பதார்த்தங்களை ஊடு செல்ல விடும் அஹ் முதலுரும் என் சவ்வுன்றது சில பதார்த்தங்களை மாத்திரம் தேர்வுக்குரிய முறையில ஊடு செல்ல விடும் ஆகவே பொருத்தமான விட ரெண்டாவது கலச்சுவர் ஊடு போவிடும் என் சவ்வு முதலுரும் என் சவ்வு பங்குடு போவிடும் என் சவ்வாக ரைட் வெவ்வேறு திணிவுகளை உடைய நான்கு பொருட்கள் சர்வசமனான கோள்களில் கட்டப்பட்டுள்ள முறை பின்வரும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது இலை மீது கூடிய எழுவை தொலைப்படும் சந்தர்ப்பம் இங்க பாருங்க அஞ்சு கிலோகிராம் திணிவுடைய ஒரு பொருள் கட்டப்பட்டிருக்கு ஆகவே பொருளினுடைய நிறை கீழ் நோக்கி தொழிற்படும் நாங்க புவிர்ப்பு ஏர் முதல் பத்தண்டு வச்சோம்னு சொன்னா திணிவால பெருக்கி விட்டோம்னு சொன்னா ஐம்பது நியூட்டன் கீழ் நோக்கி தொழிற்பு எனவே இங்க எழுவி செய்யும் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஐம்பது நியூட்டன் மாதிரி இருக்கும் இங்க நாலு கிலோகிராம் பொருள் இப்ப கீழ் நோக்கி வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நிறை நாற்பது நியூட்டன் தொழிற்படும் இங்க ரெண்டு இலைகள் கட்டு தொங்க விடப்பட்டு பட்டிருக்கு அப்ப இலைகளால கொடுக்கப்படுறது வந்து இதால இருபது நியூட்டனும் மற்றவரால் இருபது நியூட்டனும் கொடுக்கப்படும் கேட்ட கேள்வி இலை மீது கூடிய எழுவை தொழிற்படும் சந்தர்ப்பம் இங்க மூன்று கிலோ பிள்ளைகள் மூன்று கிலோ ஒன்று சொல்லுங்க கீழே வழங்கப்படுற நிறை முப்பது நியூட்டன் நாலு இலைகள் இன்றைக்கு சரி சமனா பிரிக்கப்படும் சரியா அப்ப ஏழரை ஏழரை நியூட்டன் படி நாலு இலைகளாலே பிழுவிசைகள் வழங்கப்படும் இங்க பாருங்க இங்க உள்றது வந்து அஞ்சு கிலோகிராம் அஞ்சூறு நியூட்டன் சாரி ஐம்பது நியூட்டன் நிற கீழ் நோக்கி தொழிற்படும் ஆனா ரெண்டு ரெண்டு இலைகள் மூலம் தாங்கப்படுறதால இழுவிசை வந்து இங்க சரி சமனா பிரிக்கப்படும் சரியா அப்ப அதுவும் பெறாது கூடிய எழுவை தொழிற்படும் சந்தர்ப்பம் வந்து முதலாவது சரி இருபத்தி நாலுக்கு பொருத்தமான விட முதலாவது அடுத்த பிள்ளையில் இருபத்தி அஞ்சாவது கேள்விய பார்ப்போம் பின்வரும் படத்தின் மூலம் நீரின் பிணைப்புகள் காணப்படும் விதம் காட்டப்பட்டுள்ளது ஏபி என காட்டப்பட்டுள்ள பிணைப்பு இப்ப பேரங்க பிள்ளையில் ஒரு நீர் மூலக்கூறு எடுத்தோம்னு சொன்னா அந்த நீர் மூலக்கூறுல வந்து ஒக்சிஜன் ரெண்டு ஐதரசனோட பிணைப்புல ஈடுபடும் இப்ப ஐதரசனோட ஒப்படைக்க ஒக்சிஜன் மின்னேற்றன்மா கூட்டு சரி ஐதரசனோட ஒப்படைக்கு ஒட்சன் மின்னேற்றம் கூடு எனவே ஒட்சன் வந்து பிணைப்பு சோடி இல்லாத்திரங்களை கூடிய அளவில் கவர்ந்து ஒரு சிறிய மறையேற்றம் வந்து அதுக்கு அருகில் உருவாக்கும் ஐதரசனுக்கு அருகில் சிறிய நேரேற்றங்கள் உருவாகும் இதைத்தான் நாங்கள் முனைவாக்கம் சொல்லி சொல்றோம் சரி அப்ப இங்கே ஏ என்று காட்டப்பட்டிருக்கிறது வந்து மூலக்கூட்டுடைய பிணைப்பு இப்ப இந்த ஒட்சிசனுக்கும் இந்த ஒட்சன் அணுவுக்கும் மற்றிய நீர் மூலக்கூறுல இருக்கிற இன்னொரு ஒட்சன் அணுவுக்கும் இடையில சரியா அது ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு கவர்ச்சி ஒன்று ஏற்படுத்தப்படுது அதைத்தான் நாங்கள் மூலக்கூறுகள் ரெண்டுக்கு இடையில உருவாகிற அந்த பிணைப்பு தான் மூலக்கூட்டுடைய பிணைப்புன்னு சொல்லுவோம் சரி இப்போ ஏ வந்து மூலக்கூட்டுடைய பிணைப்பாக இருக்கு அதே போல இங்கே பி என்றது பேருங்கோ ஒரு நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில காணப்படுற பிணைப்பு அது வந்து பங்கிட்டு வந்து பிணைப்பு அவை சரியான கூட்டு ஏ மூலக்கூட்டுடைய பிணைப்பு பி வந்து பங்கிட்டு வேலை பிணைப்பாக இருக்கு சரியா முனைவு பங்கிட்டு வேலை பிணைப்புன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது விட மிக பொருத்தம் இருக்கு முனைவாக்கம் ஏற்படுது அடுத்த வாரம் இருபத்தி ஆறு பைனஸ் தாவரம் தொடர்பான சரியான கூட்டை தெரிவு செய்யும் பைனஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்ன வித்துக்களை தோற்றுவிக்கின்ற பூக்காத தாவரமாக இருக்கு வித்துக்கள் திறந்த நிலையில காணப்படும் சரி அப்ப வித்து உருவாக்கும் பூக்காத தாவரம் மூன்றாவது விடை பைனஸோட சைக்கஸ் அதுகளும் வரும் மடுப்பனையும் வரும் மற்ற வித்து உருவாக்காத பூக்காத தாவரம் வந்து அதுக்குள்ளதான் இந்த மார்கான்சியா போகனேட்டம் செலாஜினெல்லா நெஃப்ரோலெப்பிஸ் செல்வீனியா அதுகள் வந்து வரும் மற்ற பூக்கும் தாவரம் வண்டிய கூர்புருதிய முன்னர்ன தாவரங்கள் ஒரு வித்திலே தாவரங்கள் இரு வித்திலே தாவரங்கள் எல்லாமே அதுக்குள்ளதான் அடங்குது அடுத்தது இருபத்தி ஏழாவது கேள்விய பேர் ரெண்டு கிலோகிராம் தண்ணியுடைய ஒரு பொருள் ஒன்றின் மீது விசை தொலைப்படும் மூன்று முறைகள் காட்டப்பட்டுள்ளன பொருளில் கூடிய ஆர் முறுதல் பெறப்படுது இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் இங்க பதினஞ்சு நியூட்டன் இங்க பன்னெண்டு நியூட்டன் விளை உள்ள விசா வந்து பதிமூன்று நியூட்டன் தொழிற்படும் திணிவு ரெண்டு கிலோகிராம் எஃப் செமன் எம்ஏ பிரயோகிச்சவன் சொன்னால் ஏ வரும் எஃப் ஓவர் எம் எம் திணிவு வந்து ரெண்டு கிலோகிராம் விசா வந்து எஃப் பதிமூணு 
ரெண்டாவது வரைக்கும் இங்க நாலு நாலு எட்டு எட்டுல அஞ்சு போனா மூன்று நியூட்டன் சரி அப்ப மூன்றின் கீழ் ரெண்டு ரெண்டு பேர் இங்கால வரங்கோ நாலு ரெண்டும் ஆறு நியூட்டன் ஆறுல ரெண்டு போனா நாலு நியூட்டன் நாலு கீழ் ரெண்டு ரெண்டு பேர் இங்க மூன்று மூன்றும் ஆறு ஆறுல ஆறு போனா பூஜ்ஜியம் இது வந்து ஓய்வில இருக்கு சரி விச தொழிற்படாத நான் ஓய்வில இருக்கு இப்ப இங்க வேற இங்க வந்து எங்களுக்கு ரெண்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ ஓடைய போது இங்க ஒன்று தசம் அஞ்சு ஓடைய போது இங்கதான் ஆறு திருத்தத்து கிட்ட எண்ணிக்கை எனவே கூடிய ஆறு முடுதல் பெறப்படுவது வந்து முதலாவது சம்பவம் இருபத்தி எட்டாவது வெளிய பெறக்குள்ளே நூறு கிராம் துணிவையுடைய நியூட்டன் திராசு ஒன்று இருக்குதான் நூறு கிராம் துணிவையுடைய நியூட்டன் திராசு நியூட்டன் திராசு என்ற துணிவு தான் நூறு கிராம் கல் ஒன்று சமநிலையில் தொங்க விடப்பட்டுள்ள முறை பெறப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான சரியான கூற்றை தெரிவு செய்ய அப்ப இந்த கேள்வி பேரங்க பிள்ளையில் நூறு கிராம் துணிவையுடைய நியூட்டன் திராசு ஒன்றின் மூலம் கல் ஒன்று சமநிலையில் தொங்க விடப்பட்டுள்ள முறை பெறப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான சரியான கூற்று சரி எந்த ஆளால பிடிச்சு இழுக்கப்படுது அந்த இழு விஷயம் வந்து எங்களுக்கு தெரியல நியூட்டன் திராசின் நிறம் மட்டும்தான் தந்திருக்கணும் சாரி துணிவு மாத்திர தான் தந்திருக்கணும் அப்ப அதை வச்சு கொண்டு நாங்க இந்த கல்லினுடைய நிறை பற்றி சொல்லியிருக்கிறது அதுக்கான தரவுகள் போதாது எனவே பொருத்தமான விட நாலாவது அடுத்த இருபத்தி ஒன்பத பேரங்க புள்ளிகள் தரப்பட்டுள்ள சேர்வை தொடர்பான கூற்றுக்கள் இரண்டு கூற்றுக்கள் இரண்டு தரப்பட்டுள்ளன ஏ கூற்று இங்கு குளோரின் அணுவின் இறுதி சக்தி மட்டம் பூரணம் அடையவில்லை பி கூற்று இங்கு போரன் அணுவின் இறுதி சக்தி மட்டம் பூரணம் அடையவில்லை இதுல சரியானது கேட்கலாம் இங்க பேரங்க புள்ளிகள் இது வந்து லூயிஸின் கட்டமைப்பு லூயிஸின் கட்டமைப்புல ஒரு சோடி இலத்திரங்கள் பங்கிடப்பட்டதுன்னு சொன்னா பிணைப்பில் ஈடுபடுதுன்னு சொன்னா அது ஒரு சிறிய போட்டால காட்டும் ரெண்டு சோடி பிணைப்பில் ஈடுபட்டா ரெண்டு சிறிய போடுகளால காட்டும் மூன்று சோடி பிணைப்பில் இட்டா மூன்று சிறிய போடுகளால காட்டப்படும் இப்ப இதுல பாருங்க ஒரு சிறிய போட்டால தான் காட்டப்பட்டிருக்கு ஆகவே ரெண்டு சோடிகள் பிணைப்பில் ஈடுபட்டு ஒன்று வந்து குளோரினால வழங்கப்பட்ட இலத்திரனா இருக்கும் அடுத்தது போரனால வழங்கப்பட்ட இலத்திரனா இருக்கும் சரிதானே அப்படித்தான் எல்லாத்துக்கும் வரும் ஓகே இப்ப பாப்போம் இப்ப பேரங்க பிள்ளைகள் போரனை சுற்றி பிணைப்பில் ஈடுபடுறதோடு சேர்த்து ரெண்டு நாலு ஆறு இலத்திரங்கள் தான் இருக்கு ஆகவே பூரணம் இல்லை எட்டு இலத்திரங்கள் இருக்க வேண்டாம் பூரணம் இங்க போரனை சுற்றி ஆறு இலத்திரங்கள் தான் இருக்கு எனவே போரன் பூரணம் அடைஞ்சிருக்கா இல்லை அப்ப பேரங்கோ ரெண்டாவது கூத்து போரன் அணுவின் இறுதி சக்தி மட்டும் பூரணம் அடைந்துள்ளதாண்டி இருக்கு ஆகவே இந்த கூத்து பிள்ளையான கூத்து குளோரின் பேரங்கோ ஏற்கனவே ஆறு வச்சிருக்கிற மற்றது பிணைப்பில் ஈடுபடுற ரெண்டையும் சேர்த்த மட்டும் ஆறு ரெண்டும் எட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் எட்டு எட்டு இலத்திரங்கள் இருக்கு அப்ப குளோரின் வந்து பூரணம் அடைஞ்சிருக்கு இங்க முதலாவது கூட்ட பாருங்க இங்க குளோரின் அணுவின் இறுதி சக்தி மட்டும் பூரணம் அடையவில்லை என்று தந்திருக்கான் இந்த கூட்டுக்குள்ள ஏன் பூரணம் அடைஞ்சிருக்கு எனவே தொடர்பான சரியான கூட்டுக்கள் அணுக ஒன்றும் சரியில்லை ரெண்டுமே பிள்ளை ஏம் பி எம் பிள்ளையானவை நாலாவது விடை கொடுத்தார் அடுத்த முப்பதாவது கேள்வி பாருங்க புள்ளிகள் ஆஹ் காபன் மூல துணிவு தரப்பட்டிருக்கு பன்னிரண்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் ஆகும் இருபத்தி நாலு கிராம் காபனின் மூல எண்ணிக்கை எவ்வளவு மூல் அளவு காண்ட சமன்பாடு தெரியும் திணிவின் கீழ் மூலர் திணிவு காபன் திணிவு தந்திருக்கணும் இருபத்தி நாலு மூல திணிவு தந்திருக்கணும் பன்னிரெண்டு சுருக்கி விட்டு வந்த ரெண்டு மூல ரெண்டு பன்னிரெண்டு இருபத்தி நாலு ரெண்டு மூல முப்பதுக்கு பொருத்தமான விடை நாலு அடுத்த வரங்க முப்பத்தி ஒன்று பின்வரவனவற்றுள் பங்கஸ் ராஜ்யத்துக்குரிய இயல்பு எது பங்கஸ் ராஜ்யத்துக்குரிய இயல்பு பச்சை ஒரு மணி உண்டு பிள்ளை பங்கஸ் ராஜ்யத்துல பச்சை ஒரு மணி இல்லை தாவர ராஜ்யம் கிங்டம் பிளான்டியில இருக்கு அடுத்தது வந்து ப்ரொட்டிஸ்டாவில் அல்காக்கல்ல மாத்திரம் பச்சை உருவங்கள் இருக்கு பல்கல நிலையில் மட்டும் உண்டு பங்கஸ்ல பல்கலாம் இருக்கு தனிக்கலாம் இருக்கு ஆகவே அந்த கூட்டம் விரா பல்கரு கொண்டவை அடுத்த செலுலோசினால் ஆக்கப்பட்ட கலைச்சுவர் உண்டு சரியா பல் கருக்கொண்டவை செல்லோசினால் ஆக்கப்பட்ட கலைச்சுவர் பங்கச பொறுத்த வரைக்கும் கைத்தினால் ஆக்கப்பட்ட கலைச்சுவர் தான் உண்டு சரியா செல்லோசினால் ஆக்கப்பட்ட கலைச்சுவர் தாவர ராஜ்யத்தில் தான் இருக்கு பங்கச பொறுத்த வரைக்கும் கைத்தினால் ஆக்கப்பட்ட கலைச்சுவர் தான் இருக்கு ஆக இந்த கூட்டம் கூட அடுத்த பல் கருக்கொண்டவை சில பேருங்க பிள்ளைகள் பங்கசில வந்து ஒரு தனிக்களத்துல வந்து பல கருக்கள் வந்து காணப்படும் இப்ப இது வந்து சரியான விடை பல் கருவ கொண்டவை சரி அப்ப முப்பத்தி ஒண்ணுக்கு பொருத்தமான விடை மூன்றாவது ஓகே அடுத்த முப்பத்தி ரெண்டாவது கேள்விய பாருங்க புள்ளிகள் ஆஹ் அஞ்சு மீட்டர் பெர் செகண்ட் என்னும் சீரான வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் 
நாற்பது கிலோகிராம் துணிவுடைய சிறுவன் ஒருவன் பத்து கிலோகிராம் துணிவுடைய ஓய்வில் உள்ள துரொல்லி ஒன்று துப்பாய்கிறது இந்த துரொல்லி கிடை தடையின் மீது நேராக இயங்கக்கூடியவர் கிடை தரையின் மீது நேராக இயங்கக்கூடியவாறு வைக்கப்பட்டிருந்தது எனின் பாய்ச்சலின் பின் துரொல்லி சரி அஞ்சு மீட்டர் பர் செகண்ட் அண்ட் வேகத்தை ஒரு ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு நாற்பது கிலோகிராம் துணியுடைய ஒரு சிறுவன் வந்து பத்து கிலோகிராம் துணியுடைய ஓய்வில் இருக்கிற துரொல்லி ஒன்றுக்குள்ள பாயிரம் துரொல்லி ஒன்று வைக்கப்பட்டிருக்கு இதுல அதுல திணிவு வந்து தாரான் அவ்வளவு வண்டு அஹ் பத்து கிலோகிராம் இப்ப இந்த துரொல்லிய நோக்கி ஒரு பையன் ஓடி கொண்டிருக்கான் ஆரம்பத்துல வேகம் பூச்சியம் துரொல்லிய நோக்கி ஒரு பையன் ஓடி வாரான் அவன் இந்த திணிவு நாற்பது கிலோகிராம் அவனுடைய வேகம் வந்து தந்திருக்கணும் அஞ்சு மீட்டர் பர் செகண்ட் சரி அவன் வந்து இங்க துரொல்லிக்குள்ள பாயக்குள்ள பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவன் உந்தம் வந்து இங்க துரொல்லிக்கு மாற்றப்படும் இவற்றை இவரை ஓடி விரைக கொண்டிருக்கிற உந்தம் பார்த்தவன் சொன்னா நாற்பது தர அஞ்சு திணிவு நாற்பது வேகம் அஞ்சு இப்ப துரொல்லிக்கு பாய போற துரொல்லிக்கு பாயக்கு உள்ள பாயம் அவங்களில் துரொல்லின்ற திணிவு பத்து கிலோகிராம் இந்த பையன் திணிவு நாற்பது ஆகவே நாற்பதும் பத்து ஐம்பது ஆக இருக்கும் இப்ப துரொல்லின்ற திணிவு அப்ப துரொல்லி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தோட இயங்க ஆரம்பிக்க போது அதை வீ என்று வைக்கிறோம் இப்ப வீ எழுவாய் மாற்றினோம்னு சொன்னா நாற்பது தர அஞ்சின் கீழ் ஐம்பது ரெண்டு பேர் சுருக்கினா இந்த ரெண்டு சேவை ரெண்டு சேவை இல்லாப்போம் அஞ்சு அஞ்சு இல்லாப்போ நாலு ரெண்டு பேர் அதாவது நாலு மீட்டர் பர் செகண்ட் என்ற வேகத்தோட துரொல்லி வந்து அசைய தொடர் சரி அப்ப அஞ்சு மீட்டர் பர் செகண்ட விட குறைஞ்ச வேகத்தோட தான் துரொல்லி என்ன செய்யும் அப்ப பயணம் செய்ய தொடர் ஆகவே பொருத்தமான விட அஞ்சு மீட்டர் பர் செகண்டை விட குறைந்த வேகத்தில் பயணம் செய்யும் மூன்றாவது விடை அடுத்த முப்பத்தி மூன்று பேரங்கோ எலிபஸ் மேக்சிமஸ் ஆசிய ஜானையின் விஞ்ஞான பெயர் பத்திரிகை ஒன்றில் அச்சிடப்பட்டிருந்தது இங்கு ஏற்பட்டுள்ள பிள்ளை ரைட் இதுல பேரங்கோ எப்பவும் ஒரு விஞ்ஞான பெயர் எழுதியக்குள்ள நாங்க சாதி பேர் சாதி பேரை முதலாவது எழுதுவோம் இன இன வேறுபடுத்தி பேரை வந்து இரண்டாவது எழுதுவோம் சாதி பேர் முதல் எழுத்து கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேணும் மிச்ச எல்லா எழுத்துக்களுமே ஸ்மால் லெட்டராக இருக்க வேணும் சரியா அப்ப இனப்பெயரின் முதல் எழுத்து ஆங்கில பெரிய எழுத்தில் இருத்தல் வேண்டும் என்பது பிள்ளையான பொருள் அது வந்து சிறிய எழுத்து தான் இருக்க வேண்டும் சாதி பேர் இனப்பெயர் என்பவற்றை மாற்றி மாற்றி என்பவற்றை மாற்றி எழுதி இருத்தல் இல்லை அது சரி எலிபஸ் சாதி பேர் மேக்சிமஸ் என்றது வந்து இன வேறுபடுத்தி பேர் அது சரி அஹ் இரு பெயர்களுக்கும் கீழ் கோடப்பட்டிருக்கு இது வந்து ஒரு அச்சிடப்பட்டிருக்கு அச்சிடப்பட்டிருக்குது இந்த ஆவணம் அச்சிடப்படையக்குள்ள நாங்கள் இட்டாலிக் சாய்வான எழுத்து குறை முறையில எழுத வேண்டும் எழுதியக்க கையார் எழுதியக்கலாம் கோடிட வேண்டும் எனவே இதுவும் பெறாது சரிந்த எழுத்துல அச்சிடப்பட்டிருக்கு இது சரி சரியா அப்ப இதுல ஏற்பட்டுள்ள பிளேண்டு கேட்டா சரிந்த எழுத்துல அச்சிடப்பட்டிருத்தல் வந்து சரியானது இங்க சரிந்த எழுத்து தான் அச்சிடப்பட்டிருக்குது அஹ் ஏற்பட்டுள்ள பிள வந்து இனப்பேர் முதல் எழுத்து ஆங்கில பெரிய எழுத்தில் இருத்தல் வேணும் அதான் நீங்க பிளி சாதி பேர் முதல் எழுத்து ஆங்கில பெரிய எழுத்துல இருக்க வேணும் மிச்சம் எல்லாமே சிறிய எழுத்துல இருக்க வேணும் இங்க இன வேறுபடுத்தி பேர் எழுத்தும் ஆங்கில பெரிய எழுத்துல இருக்கிறதா நீங்க இருக்கிற பிளியாக இருக்கு நீங்க ஏற்பட்டுள்ள பிள தான் நிகழ்த்தல் ஆகவே பொருத்தமான விட முதலாவது அடுத்த பாருங்க பிள்ளை முப்பத்தி நாலு அயன்பணைப்பு சேர்வை தொடர்பாக சரியான கூட்டி தெரிவு செய்த அரை வெப்ப நிலையில் திரவம் அல்லது வாயுவாக காணப்படும் பிள்ளை அயன்பனை பண்டைக்கு அரை வெப்பநிலையில பெரும்பாலும் திண்மமாகத்தான் இருக்கும் சரியா பங்கிட்டு வெளிப்பணைப்பு தான் அரை வெப்பநிலையில வந்து திரவம் அல்லது வாயுவாக இருக்கும் அவிந்த கூட்டு பிள்ளை அடுத்த கரைசல் நிலையில அல்லது உருகிய நிலையில் மின்னை கடத்தும் சரி அயன் சேர்வைகள் வந்து கரைசல் நிலையில அல்லது உருகிய நிலையில மின்னை கடத்தும் அதான் சரியான திண்ம நிலையில் மின்னை கடத்தும் பிள்ளை திண்ம நிலையில மின்ன கடத்தாது உருகுநிலை கொதுநிலை என்பன குறைவாக காணப்படும் அதுவும் பிள்ளை அயன்பனைப்பு சேர்வை அல்ல உருகுநிலை கொதுநிலை உயர்வாக இருக்கும் ஆகவே இதுல சரியான கூற்று ரெண்டாவது அடுத்த சீமந்து தரை மீது சீரான வேகத்தில் இழுத்து செல்லப்படும் ஒரு பொருள் அத்தரையின் எண்ணெய் தேய்க்கப்பட்ட பிரதேசத்தினூடாக ஒருவர் இழுத்து செல்வதை படம் காட்டுகிறது பொருளின் இயக்கம் தொடர்பான சரியான கூற்று முதலாவது மொத்த இயக்கமும் சீரான வேகத்தில் நடைபெறும் ஓகே இதுல பாருங்கோ பிரதேசமையே வந்து சீமந்து தரை அடுத்தது எண்ணெய் தேய்க்கப்பட்ட பிரதேசம் பிரதேச மேயில வந்து சீரான வேகத்தோட போகும் ஆனா எண்ணெய் தேய்க்கப்பட்ட பிரதேசம் வந்து அங்க வந்து ஏர் முடியும் வேகம் வந்து கூடும் சரி இப்ப ஏ பிரதேசத்தில் சீரான வேகத்துடனும் பி பிரதேசத்தில் ஏர் முடிகளுடனும் இயங்குவது வரும் பொருத்தமான விட ரெண்டாவது ஓகே முப்பத்தாறு பேரங்க பிள்ளைகள் புவியில் விண்வெளி வீரர் ஒருவரின் திணிவு நூற்றி அறுபது நூற்றி அறுபது கிலோகிராம் நிறை ஆயிரத்தி அறுநூறு நியூட்டனா சந்திரனில் அவரது திணிவு கம நிறை முறை 
தெனிவன்றத எந்த இடத்துல வச்சாலும் அது மாறாது சடப்பொருளினுடைய அளவு இப்ப சந்திரன்லயும் அவற்றை திணிவு வந்து நூத்தி அறுபது கிலோ பேண்டா ஆனா அவற்றை நிற வந்து மாறும் சரி அதாவது ஆயிரத்தி அறுநூறு நியூட்டன்லும் பாக்க சந்திரன்ல வந்து புவி ஈர்ப்பார் முதல் குறைவண்டபடியா ஆயிரத்தி அறுநூறு நியூட்டன் பாக்க சந்திரன்ல அவற்றை நிறை வந்து குறைவாக இருக்கு சரி அப்ப திணிவு வந்து நூத்தி அறுபது கிலோ பேம் அது சரி நிறை ஆயிரத்தி அறுநூறு நியூட்டலும் குறைவு சரியா இலும் குறைவாக இருக்கும் பொருத்தமான விட மூன்றாவதை பொறுத்த முப்பத்தி ஏழு பாருங்க அமிலம் மூலம் உப்பு என்பவற்றை முறையை காட்டும் முதல் என்ஏ டூ சோடியம் ஒட்சைட் வந்து ஒரு வேன் மூலம் மெக்னீசியம் ஒட்சைட் வந்து ஒரு மென் மூலம் அலுமினியம் ஒட்சைட் வந்து ஒரு ஈரியல் அது வேற அதே மாதிரிதான் சோடியம் ஒட்சைட் வேன் மூலம் அலுமினியம் ஒட்சைட் ஈரியல் பூ மெக்னீசியம் ஒட்சைட் மென் மூலம் அதுவும் வேற எஸ்ஓ டூ அது வந்து ஒரு அமில இயல் கூடியது ஏஎல் டூ த்ரீ ஈரியல் பூ சிஎல் டூ செவனும் அமில இயல் கூடியது அதுவும் வேற சிஎல் டூ ஓ செவன் அது வந்து அமிலம் என்ஏ டூ சோடியம் ஒட்சைட் மூலம் அலுமினியம் ஒட்சைட் ஈரியல் பாகிரு உப்பண்டு தான் இருக்கு பூ வந்து இதுக்குள்ள ஒன்றுமே இல்லை உப்பண்டு சரி அப்ப இந்த விடைய நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டு தான் விடலாம் அமிலம் மூலம் இருக்கு உப்பு வந்து அதை பொறுத்தமே ரைட் முப்பத்தி எட்டாவது கேள்வி பாருங்க பிள்ளைகள் நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி தொடர்பான கூற்றுக்கள் நான்கு திறப்பட்டுள்ளன ஒரே பொருள் மீது வெவ்வேறு சந்தர்ப்பத்தில் வெவ்வேறு பருமனுடைய விசை தொழிற்படும் போது சமநட்ட ஆர் முடிவிலே ஏற்படும் வெவ்வேறு பருமனுடைய விசை தொழிற்படைக்கு சமநட்ட ஆர் முடிவிலே ஏற்படுத்தும் அந்த கூட்டு சரி அடுத்த விசைக்கும் ஆர் முடலுக்கும் இடையிலான தொடர்பு திணிவு தொடர்பான எண்ணக்கருவை உலகம் அது சரி ஆர் முடிவில் வந்து வழங்கிய விசைக்கு நேர்வீத சமனாகவும் திணிவுக்கு நேர்மாறு வீத சமனாகவும் இருக்கும் சரி அது வந்து சரி அடுத்த வெவ்வேறு பொருட்கள் மீது தொழிற்படும் ஒரே விசைனால் ஒரே ஆர் முடிவில் ஏற்படுத்தும் வெவ்வேறு பொருட்கள் அன்றைக்கு திணிவு மாறும் எனவே ஆர் முடிவிலும் என்ன செய்யும் மாறும் ஒரே ஆர் முடிவில் இருந்தால் அந்த கூட்டு கூட அடுத்தது பொருள் ஒன்றின் மீது தொழிற்படும் சமநரவான விசை தொழிற்படும் திசையிலேயே சீரான ஆர் முடிவுகளுடன் இயங்கும் சமநரவான விசை தொழிற்படும் திசையில சீரான ஆர் முடிவுகளோட இல்லை சீரான வேகத்தோடு தான் இயங்கும் சீரான ஆர் முடிவில் என்றபடியே அந்த கூட்டு ஆகவே சரியான கூத்துக்கள் வரும் என்பது ஏஎம் பியும் மட்டும் முதலாவது விடை பொருத்தம அடுத்த வாரங்க பிள்ளைகள் முப்பத்தி ஒன்பது ரசாயன சமன்பாடு திறப்பட்டிருக்கு அதுல கேட்டது வந்து இதை சமப்படுத்தி சொன்ன பெருமானம் அவ்வளவுதான் ரைட் பாருங்க பிள்ளைகள் ஐதரசன் வந்து மூவி ரெண்டு ஆர் ஐதரசன் இருக்கு எனவே இங்க வைக்கு பதில ஆறு வரும் அலுமினியம் பாருங்க ரெண்டு அலுமினியம் இருக்குது எனவே இங்க எக்ஸுக்கு பதில ரெண்டு வரும் குளோரின் நீர் மூன்று ஆறு அது சரி அப்ப முறையே எக்ஸ் ஒய் என்ற பெருமான முறையை கேட்டிருக்கு எக்ஸ் வந்து ரெண்டு ஒய் வந்து ஆறு பொருத்தமான விட மூன்று அடுத்த வாரங்க நாற்பது வாகன நெரிசலை குறைப்பதற்கு மிகவும் பொருத்தமான தீர்ப்பு ஒன்று வாகன இறக்குமதி செய்வதை தடை செய்து அது பொருத்தமான தீர்ப்பு ஆகிக்க கியூஆர் குறியீட்டை பயன்படுத்தி எரிபொருள் வழங்க அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அரசு ஊழியர்களை வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யுமாறு பணித்தல் பொருத்தம் இல்லை பொது போக்குவரத்து செய்ய தரமானதாக ஆகும் அது மூலமா நாங்கள் நெரிசலை குறைக்கலாம் போல எனவே பொருத்தமானது நாளாவது சரிதானே